പാവപ്പെട്ടവന്റെ സമ്പാദ്യം രമേഷും സുരേഷും അയൽക്കാരായിരുന്നു രമേഷ് പാവപ്പെട്ട കർഷകനായിരുന്നു സുരേഷ് ഭൂ ഉടമയായിരുന്നു രമേഷ് വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു അവൻ ഒരിക്കലും തന്റെ വീട്ടിലെ വാതിലുകൾ രാത്രിയിൽ അടയ്ക്കാറില്ലായിരുന്നു അവൻ ഗാഠമായ നിദ്രയിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും രമേഷിന് പണമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ സന്തോഷവാനായിരുന്നു എന്നാൽ സുരേഷ് ഭൂവുടമയായിരുന്നു അവൻ പണക്കാരനുമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും സങ്കടത്തിലായിരുന്നു രാത്രിയിൽ സുരേഷ് വീട്ടിലെ എല്ലാ ജനലുകളും വാതിലുകളും അടയ്ക്കുമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും മോഷ്ടാക്കൾ വന്ന് പണം മോഷ്ടിക്കുമോ എന്ന ഭയമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം സുരേഷ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് രമേഷിനെ ക്ഷണിച്ചു എന്നിട്ട് രമേഷിന് ഒരു പെട്ടി നിറയെ പണം നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ധനികനാണ് എനിക്ക് പണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഈ പെട്ടി നിറയെയുള്ള പണം സൂക്ഷിക്കൂ സന്തോഷവാനായിരിക്കും പെട്ടി നിറയെ പണം ലഭിച്ചതിനാൽ രമേഷ് സന്തോഷവാനായിരുന്നു ദിവസം മുഴുവൻ അവൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു രാത്രി ആയപ്പോൾ രമേഷിന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ ആ പണപ്പെട്ടി നോക്കിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനലുകളും വാതിലുകളും എല്ലാം അടച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ രമേഷ് സുരേഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് പണപ്പെട്ടി തിരികെ നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കൂ സുഹൃത്തെ ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് സമാധാനമുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പണം ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പണം കഴിഞ്ഞ രാത്രി എന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ സുരേഷിന് മനസ്സിലായി പണം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന് ഈ കഥയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഗുണപാഠം എന്താണ് പണം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം ലഭിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് വെച്ച് സന്തോഷിക്കുക and Suresh was a landlord. Ramesh was very happy. He never bothered to close the doors and windows of his house in the night. He had deep sound sleep. Ramesh did not have money but still he used to live in peace. On the other hand, Suresh was a landlord. He was very rich. but still he used to always be very tensed at night suresh used to close all the doors and windows of his house he used to be very scared that someone might come and open all the safes in his house and steal away all his money one day suresh called ramesh home He gave Ramesh a box full of cash and told him I am very rich I do not need money you are very poor so keep this box full of cash with you and be happy Ramesh was very happy to have the box of cash throughout the day he was in merry Night came. In the night today Ramesh could not sleep. He kept on looking at the box of cash. He went and closed all the doors and windows of his house. But still he could not sleep.
Next day morning, Ramesh went running to Suresh and gave him the box full of cash back. He told Suresh, "Sorry my dear friend, I am poor, but I am at peace. I do not want your money. Your money stole away all my peace last night. I could not sleep." After listening to all this, Suresh realized that money is not everything in life. The moral of the story is money is not everything in life. Learn to be happy with whatever you have. Orikkil oru gramathil oru krishikaran jeevichirunnu. Adeham paavapettavanayirunnu. Buddhimuttugal niranjadayirunnu adehathinte jeevitham. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കോഴിയെ കിട്ടി ആ കോഴി എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ സ്വർണ്ണമുട്ട വീതം നൽകുമായിരുന്നു കൃഷിക്കാരൻ ആ സ്വർണ്ണമുട്ട എല്ലാ ദിവസവും വിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പണക്കാരനായി മാറി എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളും അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കൃഷിക്കാരൻ അത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു കോഴി എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സ്വർണ്ണമുട്ട നൽകുന്നു ആ സ്വർണ്ണമുട്ടകളെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഗ്രാമത്തിലെ ധനികനാവും കൃഷിക്കാരൻ കത്തിയെടുത്ത് കോഴിയുടെ വയറിൽ കീറി അദ്ദേഹത്തിന് കോഴിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും ഒരു മുട്ട പോലും ലഭിച്ചില്ല പാവം കൃഷിക്കാരൻ സങ്കടമായി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർണ്ണമുട്ട ലഭിച്ചതുമില്ല കോഴിയെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ കഥയിൽ നിന്നുള്ള ഗുണപാഠം എന്താണ് അത്യാഗ്രഹം ആപത്ത് ദ ഹെൻ ദാറ്റ് ലീഡ് ഗോൾഡൻ എഗ്സ് വൺസ് എ ഫാമർ വാസ് ലിവിംഗ് ഇൻ എ വില്ലേജ് ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ട്രീ ഹി വാസ് വെരി പൂവർ ഹിസ് ഡേസ് വാസ് പാസിംഗ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി വൺ ഡേ സമൺ ഗേവ് ദ ഫാമർ എ ഹെൻ ദാറ്റ് ഹെൻ ഗേവ് വൺ ഗോൾഡൻ എഗ് എവറി ഡേ That farmer sold that golden egg every day. Soon he became a rich man. All the people in the village started respecting him. The farmer became greedy. He thought that if the hen gives a golden egg every day, inside the hen's stomach there will be so many golden eggs. If I get all the golden eggs in one day, I will be the richest man of the entire village. The farmer took a knife and cut the stomach of the hen. What did he see? He saw that there were no golden eggs inside the stomach of the hen. Mm. Poor farmer. He did not get any golden eggs and he even lost his hen. The moral of the story is to not be greedy. ഒരു പട്ടണത്തിൽ ധാരാളം എലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു പൂച്ച ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് വന്നു പൂച്ചയെ കണ്ടപ്പോൾ എലികളെല്ലാം പേടിച്ചു അവരുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എലികളെല്ലാം ഒത്തുകൂടി അവർ പൂച്ചയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ആലോചിച്ചു അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞനലി ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ചു പൂച്ചയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു മണി കെട്ടാമെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂച്ച വരുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രക്ഷപ്പെടാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതൊരു നല്ല ആശയമാണെന്ന് അവരെല്ലാം അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു മുതിർന്ന എലി ചോദിച്ചു പൂച്ചയുടെ കഴുത്തിൽ ആര് മണികെട്ടും എല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കി അപ്പോൾ മുതിർന്ന എലി കുഞ്ഞനെലിയോട് പറഞ്ഞു ഇത് നിന്റെ ആശയമാണ് നീ തന്നെ പൂച്ചയുടെ കഴുത്തിൽ മണികെട്ടണമെന്ന് വീണ്ടും എല്ലാവരും പരസ്പരം നോക്കി 
അപ്പോൾ കുഞ്ഞനെല്ലി പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കൂ എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ മുതിർന്ന എലി പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് മുതിർന്ന എലി കുഞ്ഞനലിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പറയാവൂ ഈ കഥയുടെ ഗുണപാഠം എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആശയങ്ങൾ മാത്രമേ അവതരിപ്പിക്കാവൂ Once there was a mouse town in which a lot of mice used to stay. Once that mouse town was visited by a cat. And since the cat had visited, everyone in the town was very scared. They could not sleep at peace. So one day all the mice wanted to have a meeting they wanted to decide of how to get rid of the cat one small mice suggested how about tying a bell around the neck of the cat that way whenever the cat comes the bell will ring and we all can escape everyone thought that it's a great idea and they all agreed to the small mouse till then a wise and an old mice suddenly said but who will bell the cat everyone was astonished they started looking at each other the wise and the old mice said to the small mice how about you tie the bell around the cat's neck because you gave this brilliant idea everyone started looking at each other the small mice said oh no no i cannot tie the bell i'm sorry everyone realized what the old and the wise mice was trying to say the wise and the old mice said to the small mice Next time before giving any idea you should think over it The moral of the story is even the greatest ideas are nothing if they cannot be implemented <laughs>